Hi all, this is Anjali. और इस लेसन में हम करेंगे रिकर्शन इन पाइथन तो रिकर्शन इन पाइथन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिसके थ्रू आप इटरेशन को रिप्लेस कर सकते हो सो यू कैन डू मेनी कैलकुलेशन ओवर है विदाउट लूप्स जो पहले लूप्स के साथ होती थी पर हम उसको रिकर्शन के थ्रू कर सकते हैं बस सबसे पहली चीज है कि रिकर्शन होती क्या है सो so, रिकर्शन होती है वेन अ फंक्शन कॉल्स इट सेल्फ जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है किसी ऑपरेशन के लिए उसे हम रिकर्शन कहते हैं सो so, अभी हमने देखा था कि हम फंक्शंस कैसे बना सकते हैं उसमें आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास होते हैं फिर हमने ये भी देखा कि हम खुद की लाइब्रेरी फाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं अब उन्हीं फंक्शन में आगे एडवांस चीज जो आ जाती है वो है रिकर्शन की एक फंक्शन खुद को कैसे कॉल कर सकता है सो so, अभी एक सिंपल से एग्जाम्पल देखते हैं मैंने ये फंक्शन बनाया शो ठीक है ये फंक्शन है शो जिसका काम है सिर्फ एक कोई भी मैसेज प्रिंट कराना जैसे कि मैंने प्रिंट करा वेलकम और उसके बाद मैंने प्रिंट करा बाय ठीक है सिर्फ ये दो मैसेजेस प्रिंट करा दिए दैट्स इट इतना सा काम है इतना सा काम है अब मैंने यहाँ पर कुछ भी प्रिंट कराया नॉर्मल दिस इज जनरल कोड सो मैंने यहाँ पर लिखा स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन क्योंकि एग्जीक्यूशन तो यहीं से शुरू होगी आप चाहो तो इसको मेन में भी डाल सकते हो मेन नहीं भी बना रहे हो तो भी एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होगी एंड देन जब खत्म हो गया तो मैंने प्रिंट कराया एंड ऑफ एग्जीक्यूशन दैट इज इट सो दिस इज द कोड एग्जीक्यूशन यहां से शुरू होगी प्रिंट करेगा स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन फिर शो कॉल होगा मतलब कंट्रोल यहां आएगा प्रिंट करेगा वेलकम फिर प्रिंट करेगा बाय और फिर कंट्रोल वापस आएगा प्रिंट करेगा एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऐसा ही होना चाहिए लेट्स सी रन करके देखते हैं कि ऐसा होता है सो so, रन करना है हमें ये रिकर्शन सो यस ऐसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था सबसे पहले उसने प्रिंट किया स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन फिर वो गया शो पे वहां पे प्रिंट किया वेलकम फिर प्रिंट किया बाय और फिर वापस आ गए प्रिंट किया एंड ऑफ एग्जीक्यूशन दैट्स हाउ योर फ्लो ऑफ कंट्रोल वर्क इन फंक्शन ऑल गुड ठीक है आपको इतना समझ आ गया दैट इज वेरी नाइस अब हम यहाँ पर एक चेंज करते हैं हम यहाँ पर एक चेंज करते हैं क्या चेंज करते हैं मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ शो को मैंने शो को यहाँ कॉल कर लिया सो so, पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आएगा कि क्या हम शो के अंदर से शो कॉल कर सकते हैं यस yes, हम शो के अंदर से शो कॉल कर सकते हैं ऐसा पॉसिबल है इसमें कोई एरर नहीं है आप ऐसा कर सकते हो ऐसा करने से होगा क्या so, यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगी सबसे पहले प्रिंट करेगा स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन फिर शो कॉल हुआ कंट्रोल यहां गया शो पे आया उसने वेलकम प्रिंट किया फिर से शो कॉल हो गया मतलब यहीं से अब वो फिर वापस चला जाएगा और फिर प्रिंट करेगा वेलकम फिर से शो कॉल हो गया फिर वापस चला जाएगा तो वो अब वेलकम में ही घूमता रह जाएगा कोई तरीका ही नहीं है वहां से बाहर आने के लिए कोई तरीका नहीं है बाहर आने के लिए तो क्या हुआ देखो एरर आ गया कि मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड वाइल कॉलिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट मतलब इतनी बार उसने कॉल कर लिया कि मैक्सिमम लिमिट ही हो गई देखो कितनी बार वेलकम प्रिंट हो रहा है सो मैक्सिमम लिमिट जब पाइथन की खत्म हो जाती है उसने एरर दे दिया अगर यही काम हम सी सी प्लस प्लस में कर रहे होते तो एरर भी नहीं आता इनफाइनाइटली चलता ही रहता जो वो खुद को कॉल करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है देर इज नो एंड बट ये रिकर्शन है पर ऐसी रिकर्शन का क्या फायदा तो अगर रिकर्शन ऐसे काम कर रही है जो इन्फानाइट टाइम्स रिपीट करे जा रही है और आपके पास रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा तो ऐसी रिकर्शन का क्या फायदा सो रिकर्शन का फायदा तो तभी होगा जब हम रिकर्शन करें लेकिन एक प्रॉपर आउटपुट तो आए उसके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी हम रिकर्शन यूज करें हमारे पास एक कंडीशन ऐसी हो जहां पर जाकर रिकर्शन रुक जाए जहां पर रिकर्शन स्टॉप हो जाए रिकर्शन आगे वर्क ना करे सो वी नीड समथिंग लाइक दैट ठीक है अब यहां पर बताती हूँ देखो कैसे ले सकते हैं हम मैं चाहती हूँ कि पहले वो पांच बार वेलकम प्रिंट करे फिर वो पांच बार बाय प्रिंट करे तो मैंने यहां से फाइव पास कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ ए में रिसीव कर लिया ठीक है वेलकम प्रिंट किया अब मैंने यहाँ पे चेक किया कि इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो तो ही शो कॉल हो अदरवाइज शो कॉल नहीं होना चाहिए और जब शो कॉल हो तो मुझे उसमें से वन डिक्रीज करके भेजना है या आप चाहो तो और कम करना चाहते हो तो और कम भी कर सकते हो टू भी डिक्रीज कर सकते हो दैट इज अप टू यू पर मान लो मुझे वन डिक्रीज करके भेजना है तो मैंने लिखा है यहाँ पर ए माइनस 
वन सो अब क्या होगा ये कैसे काम करेगा स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन प्रिंट होगा जब शो फाइव कॉल होगा तो ए में फाइव आएगा वेलकम प्रिंट हो गया फाइव जीरो से बड़ा है अब शो कॉल हुआ लेकिन ए माइनस वन जाएगा यहाँ पर ए में तो क्या गया फोर वेलकम प्रिंट हुआ फोर ग्रेटर देन जीरो है फोर ग्रेटर देन जीरो है तो कॉल होगा शो थ्री के लिए फिर शो टू के लिए फिर शो वन के लिए अब इसमें क्या हो जाएगा शो जीरो के लिए भी ये चल पड़ेगा तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि जीरो के लिए ना चले तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो की जगह ग्रेटर देन वन दे देते हैं और अब इसको हम रन करते हैं तो जब इसको अब आप रन करोगे और अपना आउटपुट देखोगे सो so, ये आया स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन वेलकम 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 पांच बार और फिर पांच बार बाय 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 एंड देन एंड ऑफ एग्जीक्यूशन तो ये कैसे चल रहा था स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन हुआ इधर गया वेलकम प्रिंट किया फिर कॉल हो गया फिर ऊपर गया वेलकम प्रिंट किया फिर कॉल हो गया फिर ऊपर गया वेलकम प्रिंट हुआ फिर से कॉल हो गया ऐसे पांच बार जब हो गया अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई कि ए वन से बड़ा नहीं है तो पहुंचेगा वो बाय पे वो प्रिंट करेगा बाय पांच कॉपीज बन चुकी है आपकी फंक्शन की मेमोरी में अब पांच कॉपीज बन चुकी है एक के ऊपर एक जिसे हम स्टैक ऑफ फंक्शन कॉल्स भी कहते हैं तो सबसे ऊपर वाली जो कॉल है वो सबसे पहले खत्म होगी तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर वाली कॉल थी वो खत्म होगी उसका बाय प्रिंट हो गया फिर वो एक पीछे आएगा फिर पीछे वाले का बाय प्रिंट करेगा फिर उससे पीछे वाले का बाय एंड करते करते आपके पास पांच बाय प्रिंट हो जाएंगे अगर आप देखना चाहते हो कि कौन से कॉल वाला बाय प्रिंट हो रहा है तो आप यहाँ पर ए को प्रिंट करा के देख सकते हो सो so, आप यहाँ पर अगर ए को प्रिंट करा रहे हो तो आप देखोगे कि ए पहले हमारा जाएगा फाइव फिर फोर फिर थ्री फिर टू फिर वन और उसके बाद फिर आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सो ये प्रिंट होगा वेलकम फाइव वेलकम फोर वेलकम थ्री वेलकम टू वेलकम वन एंड देन उल्टा देख रहे हो सो जो सबसे लास्ट में कॉल हुआ है वो सबसे पहले खत्म होगा फिर उससे पीछे वाला फिर उससे पीछे वाला और सबसे एंड में सबसे लास्ट वाला तो दिस इज रिकर्शन और ये स्टैक्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है स्टैक्स हम अभी करेंगे आगे टॉपिक है आपका डेटा स्ट्रक्चर में तो स्टैक इज बेस्ड ऑन लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो सबसे लास्ट में कॉल होता है वो सबसे पहले खत्म होता है जो भी लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले बाहर आएगा दैट इज बेसिकली स्टैक सो रिकर्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक ठीक है सो ये जो लेसन है इसमें मेरा मोटिव है आपको सिर्फ ये समझाना कि रिकर्शन होता क्या है सो so, रिकर्शन होता यह है कि जब भी फंक्शन अपने आप को कॉल करे सो वेन अ फंक्शन कॉल्स इट सेल्फ दैट इज रिकर्शन पर उस रिकर्शन को मीनिंगफुल तरीके से यूज करने के लिए आपके पास एक कंडीशन होनी चाहिए अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तभी रिकर्शन चलेगी अदरवाइज रिकर्शन शुड टर्मिनेट और वो एक एक स्टेप करके पीछे जाता है एंड देन फाइनली वहां पहुंचता है जहां से शुरू में कॉल हुआ था इसी कंसेप्ट को यूज करके अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जैसे कि नेक्स्ट लेसन में मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन सो दैट्स अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ रिकर्शन सो विल बी डूइंग फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन देन वी कैन डू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स यूजिंग रिकर्शन एंड जो आपके सिलेबस में है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट इज बाइनरी सर्च यूजिंग रिकर्शन सो विल बी डूइंग ऑल दैट वन बाय वन तब तक आप इसको प्रैक्टिस करो और रिकर्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको कमेंट्स में मुझे नीचे लिख के दिखाना है सो जस्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिकर्शन इन द कमेंट्स बिलो सो दैट आई शुड नो दैट यू हैव एक्चुअली गॉन थ्रू द वीडियो प्रॉपरली दैट इज इट फॉर दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर क्लासमेट्स सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग कीप लर्निंग थैंक यू